നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പോളിനേഷൻ അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സ്റ്റിഗ്മയിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ പോളിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് എത്തിക്കേണ്ടേ വേണം അപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പോളിനേഷൻ It is the transfer of pollen grains. നമ്മളുടെ ആൻത്തറിലുള്ള പോളൻ സാക്കിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓവറീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദി ആൻതർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേമൻ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഫ്ലവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പോളിനേഷൻ സിംപിൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഈ പോളിനേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ രണ്ടാമത്തെയാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അപ്പോൾ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ തന്നെ അല്ലേ അപ്പം സ്വയമാണ് എന്താ സെൽഫ് അപ്പോൾ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സെയിം ഫ്ലവറിൽ തന്നെ പോളിനേഷൻ നടക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും സെയിം ഫ്ലവറിൽ കാണുന്നു അപ്പം അത് രണ്ടും സെയിം പ്ലാന്റിൻ്റെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ ജീൻസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൽ പോളിനേഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്ലവർ സെയിം ഫ്ലവറിൻ്റെ ആൻസറിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ കാറ്റ് വഴി വെള്ളം വഴി ഇൻസിക്സ് വഴി വേറൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആവുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ സോ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേമൻ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവർ ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് കേട്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവറിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ കണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഫ്ലവർ ഇതൊരു ഇതൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് വേറൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവറിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവറിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വേറൊരു പ്ലാന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതെന്താണ് ഒരു സെയിം പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലേ സെയിം പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ പ്ലാന്റിൻ്റെ വേറൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പം മിസ് ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് കാണിച്ചു തരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതൊരു ഫ്ലവർ നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ കളർ പച്ചയാക്കാം ഇതൊരു ഫ്ലവർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് ഇനി വേറൊരു കേസ് ഓഫ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫ്ലവർ ഇതൊരു പ്ലാന്റ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ അതേ പ്ലാന്റിൽ വേറൊരു ഫ്ലവർ സോ ഈ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് രണ്ടും സെയിം പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണല്ലോ ആണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിലും അതെന്താണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് കാരണം ഇത് സെയിം പ്ലാന്റ് ആണ് സോ
So pollination simply namakku parayam it is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower. That is pollination. It is of two types, self-pollination, cross-pollination. Pollination within the same flower is self-pollination. Pollination within different flowers it is cross-pollination. So, that is the pollination. Yes, they would have come to the Nokia, the under. If the flower in Nana, I would in the pollen grains or insect through where a flower like a transferred Avana. So the transfer of pollen grains from one flower is achieved by agents like wind, water, and animals. Are we in England? Chayam, Kachi Varichayam, Vellum Varichayam, insects through Chayam. Okay. Then <coughs> fertilization. Anger of in the Namal day, your pollen grains are transferred. I carry in yala self pollination among cross pollination among. Inger island, your transfer in the other day, in the other cum male gametum, female gametum, fuse jim in the tender dug, zygote and dug. Okay, so pollination is followed by fertilization in plants. It is the process of fusion of male gamete with the female gamete. Give us the zygote which is capable of growing into new plant. But the male gamete, male gamete is stigmale at the other style lude ovary nulilla ovule to ovule nulilla are in the female gamete in the. This is the fusion fusion, that is fertilization. If we have a fusion, we have fertilization. So, fertilization is the fusion of two gametes resulting in a single cell called a zygote. This is the plant item. Okay, this becomes a new plant. Okay, now we have pollination and fertilization. This is the question. So, how is the process of pollination different from fertilization? In the pollination, fertilization is different. Now, we will see the differences. Pollination, pollination is the transfer. It is the transfer of pollen grains to the stigma of a flower. To the stigma of a flower. That is why we say pollination. Whereas fertilization it is the fusion of it is the fusion of two different gametes. Two different gametes in the fusion we say fertilization. Okay, if you have this transferring process, a single gamete is required. Single gamete is involved. Because if we have a transfer of R, we have a pollen grains. But if we have a fertilization, two gametes are required. Two gametes are required. What is the fusion? Okay, so this is the main difference. Then next question. What is meant by pollination? Name and differentiate between the two modes of pollination in flowering plants. This is the previous question. What is pollination? There are two types of pollination. What is the pollination? What is pollination? What is pollination? What is pollination? Pollination is the process of pollination is the process of Transfer of pollen grains to the stigma of a flower. Stigma le kulla transfer to the stigma of a flower. Stigma le ko pollen grains ne transfer e na dhani aana namlada pollination e na parai na. And two different types of pollination e dekhi aana namakka self pollination onda. And we have cross pollination. Self pollination and cross pollination. Up in the self pollination, pollination within same flower angle. Pollination within same flower. Within same flower. Same flower in the pollination angle. That is self pollination. Pollination within different flower angle between different flower. Different flower angle that is 
cross pollination appo adana iru thammalulla difference appo nammala pollination padichu types of pollination padichu fertilization padichu okay